மாணவ செல்வங்களுக்கு வணக்கம் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணித பாடத்தில் எடுத்துக்காட்டு நாலு புள்ளி ஏழு பார்க்க போகிறோம் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் பை த்ரீ இன் சார்பகம் காண்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இதுக்கு தீர்வு பார்க்கலாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் கொடுத்துருக்கிற சார்பு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் பை த்ரீ இன் சார்பகம் சொல்லணும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த காஸ் இன்வர்ஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படி மாதிரி பாருங்கள் இந்த எக்ஸ் எதுவாக இருந்துட்டு போட்டோம் காஸ் இன்வர்ஸோட ரேஞ்ச் எனக்கு தெரியும் ரேஞ்ச் என்ன வீச்சகம் எனக்கு தெரியும் இல்லையா அது எதுலேருந்து எது வரைக்கும் வேல்யூஸ் எடுக்கும் நல்லாவே தெரியும் என்னென்னா காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் பை த்ரீ இது வேல்யூஸ் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் எடுக்கும் நல்லாவே தெரியும் ஜீரோ டூ பைக்குள்ள தான் இதனோட வேல்யூஸ் இருக்கும் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இது எதுவாக இருந்தால் போட்டுமே காஸ் இன்வர்ஸோட ரேஞ்சே தான் ஜீரோ டு ஃபைவ் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் காஸ் இன்வர்ஸோட இன்வர்ஸ் என்ன காஸ் அப்போ இந்த இதோட இன்வர்ஸால் ஃபுல்லாக கம்போசிட் பண்ணுறேன் அதாவது காசால் கம்போசிட் பண்ணுறேன் கம்போசிட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அந் இந்த இடைவெளியில் ஜீரோ டு ஃபைவ்ல காஸ் ஃபங்க்ஷனால் நான் கம்போசிட் பண்ணும்போது நல்லா பாருங்கள் ஜீரோ டு ஃபைவ்ல அது வந்து டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் ஸோ டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன்றதுனால என்ன ஆகும் இந்த இன்னிக்வாலிட்டி சேஞ்ச் ஆகும் ஜீரோலேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் நம்ம வேல்யூஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமான வேல்யூஸ் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஃபைவ் வரைக்கும் வேல்யூஸ் அப்போ வேல்யூஸ் கொடுக்க கொடுக்க காசுக்கு அதுக்கு வந்து காஸ் ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ரைட் நல்லாவே தெரியும் இல்லையா காசு வந்து ஜீரோ டு ஃபைவ்ல டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் அப்புறம் இது என்ன ஆகும்னா காஸ் ஜீரோ இது ஜீரோன்றது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் காசோட கம்போசிட் பண்ணும்போது காஸ் ஜீரோ அப்படி ஆகிடும் இந்த இன்னிக்வாலிட்டி சேஞ்ச் ஆகிடும் என்ன ரீசன் காசு வந்து டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் இந்த இன்டர்வலில் க்ளோஸ் டு ஜீரோ டு ஃபைவ்ல டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் அதனால தான் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேல்யூஸ் அதிகமான வேல்யூஸை கொடுக்க 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 ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் ரைட் அதனால தான் இது வந்து என்னது டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் ஓகே இப்போ காஸ் ஆஃப் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் பை த்ரீ இந்த இன்னிக்வாலிட்டி இப்படி கிரேடர் நாள் இக்வல்ட்டாக மாறிடும் காஸ் பை பையன்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் நினச்சிக்கோங்க காசோட கம்போசிட் பண்ணும்போது காஸ் பை ஆகிடும் ஓகே சிம்பிள் காஸ் இன்வர்ஸோடைய ரேஞ்ச் இஸ் ஜீரோ டு ஃபைவ் அதை முதல்ல போட்டுடுறோம் காஸ் ஃபங்க்ஷனாலும் நான் கம்போசிட் பண்ணுறேன் கம்போசிட் பண்ண முடியுமானா பண்ண முடியும் ஏன்னா காஸ் இன்வர்ஸோட இன்வர்ஸ் வந்து காசு இல்லையா அது இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷனால் ஃபுல்லாக எல்லாத்துக்கும் கம்போசிட் பண்ணணும் டைரெக்டாக இங்கே மட்டும் பண்ணிக்கூடாது பண்ணால் எல்லாத்துக்கும் தான் பண்ணணும் ஓகே அப்போ காசில் கம்போசிட் பண்ணும்போது இந்த லெஜனார் ஈக்குவல்ட்ன்ற இன்னு இன்னிக்வாலிட்டி இப்படி கிரிடனார் ஈக்குவல்ட்டாக மாறிடும் எதனால் மாறுதுன்னா காசுன்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து க்ளோஸ் டு ஜீரோ டு ஃபைவ்ல டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூஸ் வந்து ஹையர் வேல்யூ எடுக்க 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 அது கொடுக்குற வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் காஸ் ஜீரோ ஒன்று நல்லா தெரியும் கிடைதனார் ஈக்குவல் டு இந்த காசும் காசு இன்வர்ஸும் மேனேஜ் ஆகிடும் இல்லையா ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்வர்ஸ் இல்லையாது ரைட் இப்போ இந்த மாதிரி காசு இன்வர்ஸ்க்கு இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்டா சார் அப்படின்னா எக்ஸிஸ்ட் காசு இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் என்ன காசு இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து நல்லா தெரியும் க்ளோஸ் டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ க்ளோஸ் டு ஜீரோ ஃபைவ் ரைட் காசு இன்வர்ஸ் வந்து இதில் இந்த க்ளோஸ் டு மைனஸ் ஒன் கம ஒன்னில் ஒன் ஒன் ஆன் டூவாக இருக்கும் இப்போ ஒன் ஒன் ஆன் டூவாக இருக்கிறதுனால இதுக்கு இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இதோட இன்வர்ஸ் காசு தான் காசு எங்கேருந்து எங்கே போகும் காசு ஃபங்க்ஷன் என்னாகும் காசு இன்வர்ஸோட இன்வர்ஸ் இல்லையா அப்போ இது க்ளோஸ் டு ஜீரோ டூ ஃபைவ் டூ க்ளோஸ் டு மைனஸ் ஒன் கம்மா ஒன் இதை வந்துட்டு மைண்டில் வச்சுங்க காசு இன்வர்ஸ் வந்து க்ளோஸ் டு மைனஸ் ஒன் கம்மா ஒன்னில் ஒன் ஒன் ஆன் டூ கண்டிப்பாக ஒன் ஒன் ஆன் டூவாக இருக்கிறதுனால இதுக்கு இன்வர்ஸ் கண்டிப்பாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அந்த இன்வர்ஸ் தான் காசு ரைட் அதனால தான் நான் காசு வச்சு ஆப்ரேட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த காசும் காசு இன்வர்ஸும் மேனேஜ் ஆகிட்டு டூ ப்ளஸ் 
sin x by 3 இடன் நார் equal to cos pi வந்து minus 1 okay இப்படியாயிடும் cos ஓட inverse தன cos inverse cos inverse ஓட inverse தன cos இது ரண்டுமே இன்னாயும் ஐடும் composite பண்ணும் போது identity function ஐடும் அப்போ விரும்னே 2 plus sin x by 3 மொட்டு இருக்கும் இப்போ மூனால் புல்ல பிருக்குங்க 433 இடனார் equal to இங்க மூனால் பிருக்கும் போது கீல இருக்கும் மூனும் பிருக்கும் மூனும் கட்டாயிட்டு 2 plus sin x இடனார் equal to இது மூனால் பிருக்குங்க 433 minus 3 இப்படியாயிடும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுகிறேன் புல்லா எல்லாத்து குடையும் minus 2 add பண்ணுகிறேன் இப்போ 3 minus 2 இப்போ இந்த plus sin x இதோடையும் உள்ளவும் minus 2 add பண்ணிருக்கான் இடனார் equal to minus 3 minus 2 பாருங்க எல்லாத் தோடியும் minus 2 minus 2 minus 2 செய்த்து வைச்சிருக்கான் இப்பு 3 minus 2 வந்து 1 இடனார் equal to இந்த minus 2 plus 2 கட்டாய்டும் வெரும் sin x இடனார் equal to minus 3 minus 2 minus 5 right just in the inequality இப்படி 3 பியிருதிக்கிறேன் minus 5 less than or equal to sin x less than or equal to 1 okay இப்போ இது என்ன சொல்லுது நான் sin x வடு lower bound minus 5 sin x வடு upper bound 1 right அனா sin x வடு range நமுக்கு தெரியும் என்னது minus 1 to 1 close to minus 1 to 1 minus 5 இன்றுது sin x வடு lower bound நான் இல்லன் சொல்ல இந்த minus 5 விட greatest lower bound sin x கண்ணால் சொல்ல முடியும் அது என்னன minus 1 So, இதை சுருக்கின் அண்ணா பணிக்கிறேன் minus 1 less than or equal to sin x less than or equal to plus 1 okay இதை சுருக்கி பிடியில்திக்கலாம் minus 5 இன்றுது lower bound sin x அனா sin x greatest lower bound என்று தெரியும் minus 1 sin x வட range இதா minus 1 to 1 இப்படி இருக்குது சுருக்கி பிடியில்திக்கலாம் okay இப்பன அண்ணா பண்ணிறேன் sin இருக்கு இது remove பண்ணன்னும் அப்பா, நான் என்ன பண்டுகிறேன் sin function முதல் சொல்டும் பாருங்கள் sin function வந்து closed minus 5 by 2 to plus 5 by 2 to minus 1 comma 1 இப்பு இந்த domainல sin வந்து 1 நான் அண்டுவா இருக்கு 1 நான் அண்டுவா இருக்கு இன்றுது நால் நல்லவுத்திரியும் இது வந்து இந்த domainல வந்து sin வந்து 1 நான் அண்டும் இப்போ, ஒன்று நான்டு வாருக்கு என்றுது நால் இதுக்கு inverse exist ஆகும் அதான் sin inverse இந்த sin inverse வந்து என்னா minus 1,1 இதில் இருந்து closed minus 5 by 2, plus 5 by 2 இதில் இந்த இதுக்கு define பண்டுகிறேன் இதும் இதில் ஒன்று நான்டு வாதான் இருக்கும் sin inverse வந்து minus closed minus 1,1ல ஒன்று நான்டு வாருக்கும் இதுவுடை inverse நான் இதா எடுத்துக்கு அப்பனா என்ன பல்லாம் sin இந்த closed minus 5 by 2 plus 5 by 2 உல் ஒன்னும் நான்டுவா இருக்கு இருக்கு நால் இதுக்கு inverse exist ஆகுது அந்த inverse எதலந்த இதுக்கு போர function இதுக்கு inverse என்ன அப்படி closed minus 1,1 to closed minus 5 by 2,1 plus 5 by 2 right இப்பு கண்டிபாஸ் இந்த sin இக்கு inverse exist ஆகுது அந்த inverse ஆலியே நான் பண்ணாம் புள்ள composite பண்ணாம் composite பண்ணம் போது sin inverse of minus 1 less than or equal to sin inverse of sin x less than or equal to sin inverse of 1 right புள்ள sin inverse functional composite பண்ணியிருக்கும் இப்போ sin inverse of minus 1 என்னான் minus sin inverse of 1 இந்த minus வெளி இருத்தல்லாம் அப்போ less than or equal to இது அப்படியிருக்கும் sin inverse of sin x less than or equal to sin inverse of 1 okay இப்பு இந்த minus அப்படியிருக்கும் sin inverse of 1 வந்து 5 by 2 நம்முக்கு நல்லாவி தெரியுந்து less than or equal to இந்த sin inverse of sin inverse of minus i to x கடைக்கு less than or equal to sin inverse of 1 வந்து 5 by 2 okay அப்பு நமுக்கு இது வருக்கும் கண்டு புடிச்ச வருக்கும் என்ன கடைச்சிருக்கு இதா கேட்ட கேல்வியின் closed minus 5 by 2 to plus 5 by 2 இதான் வந்து புடுத்திருக்கிற சார்பின் சார்பகம்
கொடுத்துருக்கிற சார்பு என்னென்னா இது வந்து ஒரு காஸ் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷனாக சொல்லிடக்கூடாது இது வந்து ரெண்டு சார்போடைய கம்போசிஷன் ரெண்டு சார்போடைய சேர்ப்பு இல்லையா சில பேர் பார்த்தது நான் காசு இன்வர்ஸ் வந்து இதோட டொமைன் வந்து க்ளோஸ்டு மைனஸ் ஒன் கம் ஒன்குள்ளே வரும் அப்படின்ற மாதிரி கெஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி வராது இது வந்து ஒரு கம்போசிட் ஃபங்க்ஷனாக நம்ம பார்க்கணும் பார்க்கும்போது நமக்கு ஆன்சர் எப்படி கிடைக்கிது பாருங்கள் அது ஒரு சார்பு அந்த சார்பின் சார்பகம் வந்து இப்படி கிடைக்கிது ரைட் ஓகே அப்படி ஒவ்வொரு ஆள் ஒரு டைம் சொல்கிறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்குற கான் காசு இன்வர்ஸோடைய ரேஞ்சு தெரியும் க்ளோஸ்டு ஜீரோ டூ பை ரேஞ்சில் நான் இதை போட்டுக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் காஸ் ஃபங்க்ஷனால் கம்போசிட் பண்ணுறேன் காஸ் ஃபங்க்ஷனால் கம்போசிட் பண்ணும்போது ஜீரோ டூ ஃபைவ்ல காஸ் வந்து டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன்றதுனால கம்போசிட் பண்ணும்போது இந்த இன்னிக்வாலிட்டி லெசனாக ரிக்கோல்ட் ஆகுது கிடதனா ரிக்கோல்ட்டாக மாறிடும் ஃபுல்லாக எல்லாத்துக்கும் காஸ் போட்டுக்கிறேன் இப்போ காஸ் ஜீரோ ஒன்று கிடதனா ரிக்கோல்ட்டு இந்த காசும் காசு இன்வர்ஸும் ஒன்று பொண்ணு நே நேர் மாறு இல்லையா இன்வர்ஸ் அதனால் இது ரெண்டும் வேனிஷ் ஆகிட்டு உள்ளே இருக்கிற அந்த டூ ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் பை த்ரீ மட்டும் கிடைக்கும் கிடதனா ரிக்கோல் டூ காஸ் ஃபைவ் வந்து மைனஸ் ஒன் ஓகே இப்போ ஃபுல்லாக மூணால் பெருக்கிறேன் பெருக்கும்போது இன்னிக்வாலிட்டி எதுவும் சேஞ்ச் ஆகாது இது ஓர் மூணு மூணு இங்கே மூணால் பெருக்கும்போது இந்த கீழே இருக்கிற மூணு பெருக்கிற மூணு கட் ஆகிடும் இது ஃபுல்லாக ஒரே டேர்மாக நம்ம பார்க்கணும் மூணால் இங்கே பெருக்கும்போது மூணுக்கு மூணு கட் ஆகிட்டு ரெண்டு ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் கிடதனா ரிக்கோல் டூ இங்கே ஓர் மூணு மூணு மைனஸ் மூணு இப்போ இந்த டூ கேன்சல் ஆகிறதுக்கு ஃபுல்லாக எல்லாத்தோடும் மைனஸ் டூ ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது இங்கே ஒரு மைனஸ் டூ இங்கே கடைசியில் ஒரு மைனஸ் டூ இங்கே உள்ளே ஒரு மைனஸ் டூ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த மைனஸ் டூவும் ப்ளஸ் டூவும் கட் ஆகிட்டு உள்ளே ஒரே ஒரு சைன் எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் இங்கே த்ரீ மைனஸ் டூ வந்து ஒன்று இங்கே மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ இந்த இந்த சமன்பாட்டு என்ன பண்ணுறேன் இந்த இன்னிக்வாலிட்டி அப்படி திருப்பி எழுதிக்கிறேன் எழுதும்போது இப்படி ஆகிடும் மைனஸ் ஃபைவ் இந்த பக்கம் வந்துடும் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஜஸ்ட் ரொட்டேட் பண்ணி எழுதிக்கிறேன் இப்போ சைன் எக்ஸோட லோவர் ஒன் மைனஸ் அஞ்சு கிடச்சிருக்கு ஆனால் சைன் எக்ஸோட கிரேட்டஸ்ட் லோவர் மண்டே நமக்கு தெரியும் நல்லா மைனஸ் ஒன் ஸோ இதை சுருக்கி மைனஸ் ஃபைவ்ன்றது சுருக்கி மைனஸ் ஒன்லேருந்து நான் எழுதிக்கலாம் சைனிக்ஸோட ரேஞ்சை மைனஸ் ஒன் டு ஒன்குள்ளே தான் இருக்கும் நல்லா தெரியும் அதனால் நான் இப்படி எழுதிக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் சைன் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒன் ஒன் ஆன் டூவாக இருக்கும் எந்த இடைவெளியில் க்ளோஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பி டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பி டூ டூ க்ளோஸ் டு மைனஸ் ஒன் கம்மா ஒனில் ஒன் ஒன் ஆன் டூவாக இருக்குது அப்போ இதுக்கு இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அந்த சைன் இன்வர்ஸ் இந்த இதோடைய இன்வர்ஸ் ரைட் இந்த சைனோட இன்வர்ஸ் இது இது எதுலேருந்து எதுக்கு போகுதுன்னா க்ளோஸ் டு மைனஸ் ஒன் கம்மா ஒன்லேருந்து க்ளோஸ் டு மைனஸ் ஃபைவ் பி டூ கம்மா ப்ளஸ் ஃபைவ் பி டூக்குள்ளே ரேஞ்ச் இருக்கும் இங்கேருந்து இங்கே போகுது இப்போ இந்த சைன் இன்வர்ஸ் வந்து க்ளோஸ் டு மைனஸ் ஒன் கம்மா ஒனில் ஒன் ஒன் ஆன் டூவாக இருக்கும் அப்போ இது ஒன் ஒன் ஆன் டூவாக இருக்கிறதுனால இதுக்கு இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது சைன் இன்வர்ஸ் இந்த சைன் இன்வர்ஸால் நம்ம இங்கே வந்து ஆப்ரேட் பண்ணலாம் அதாவது கம்போசிட் பண்ணலாம் கம்போசிட் பண்ணும்போது எல்லாத்துக்கும் சைன் இன்வர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் சைன் இன்வர்ஸ் மைனஸ் ஒன் லெஜினார் ஈக்குவல் டூ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் லெஜினார் ஈக்குவல் டூ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் சரிங்க சார் சைன் இன்வர்ஸால் கம்போசிட் பண்ணுறீங்க இன்னிக்வாலிட்டி இங்கே சேஞ்ச் ஆகாதா சார் ஆகாது ஏன்னா சைன் இன்வர்ஸ்ன்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து இதோ பாருங்கள் இந்த இன்டர்வெலில் க்ளோஸ் டு மைனஸ் ஒன் கம்மா ஒனில் இது வந்து இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் சைன் இன்வர்ஸ் வந்து இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஹையர் வேல்யூ கொடுக்க கொடுக்க ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ ஹையராக தான் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் டிக்ரீஸ் ஆகாது ரைட் ஆனால் மேலே வந்து காஸ் ஃபங்க்ஷன் க்ளோஸ் டு ஜீரோ கம்மா ஃபைவ்ல காஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த காசால் கம்போசிட் பண்ணும்போது க்ளோஸ் டு ஜீரோ கம்மா ஃபைவ்ல வந்து காசு வந்து டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன்றதுனால இந்த இன்னிக்வாலிட்டி கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகும் லெசனா ரிக்கோல்ட் இருக்குது கிடதனா ரிக்கோல்ட்டாக மாறிடும் ஓகே இங்கே வந்து சைன் இன்வர்ஸால் நம்ம கம்போசிட் பண்ணும்போது இன்னிக்வாலிட்டி சேஞ்சஸ் வராது ஏன்னா சைன் இன்வர்ஸ்ன்றது இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் ஹையர் வேல்யூ கொடுக்க கொடுக்க ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ ஹையராக அடுத்தடுத்து போயிட்டே இருக்கும் ஓகே அப்போ ஜஸ்ட்டு சைன் இன்வர்ஸ் போட்டு எல்லாத்துக்கும் எழுதியிருக்கேன் அந்த லெசன் ஆறி கொடுத்து அப்படி இருக்குது இப்போ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் வந்து மைனஸ் சைன
இந்த டொமைனை நம்ம எப்படியும் எழுதிக்கலாம் இங்கே ஈக்குவல் இருக்குது ஈக்வாலிட்டி இருக்குன்றதுனால க்ளோஸ் இன்டர்வல் யூஸ் பண்ணி எழுதலாம் இப்போ மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ எக்ஸ் பிளாங் ஸ்டோ ரைட் இதான் வந்து கொடுத்துருக்குற சார்பின் சார்பகம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஈஸி தான் தேரில் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள்